ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ മാളവിക ശിവപ്രസാദ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ തോന്നിച്ചത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഓരോ സീനും ഞാൻ ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ ചിലതിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എന്റെ പിള്ളേരാ ഇവരോട് നീ മൂപ്പിച്ചാട്ട ചെന്നാളല്ല വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹലോ വായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചർ മീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് നാല് പേരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ആക്ച്വലി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈമിലും ടി വി ഈ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇരുന്ന ഒരു സീരിയൽ പരിപാടിയായിരുന്നു മംഗല്യം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ കുറേ കട്ട്സും അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടി കുട്ടി താരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ വലുതായി വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായി അപ്പോൾ അവരുടെ കട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് പലരും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനയിച്ച ആ ഒരു നാല് പേരെ നമ്മൾ ഒറ്റയടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ജാങ്കോ എന്ന് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന യെസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിനെ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാവരെയും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള മുഖമാണ് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ വ്യക്തി ആ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ ഗുണ്ടയുടെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അതായത് റാണിമോളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തെ മാളു യെസ് മെറിൻ ഹലോ എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്കൊന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും റീൽസ് ആണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും പല പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് പിന്നെ മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ദറ്റ് തിങ് ആൻഡ് കീർത്തന ഹലോ വെൽക്കം ആൻഡ് മിസ്റ്റർ അപ്പുകുട്ടൻ വിളിക്കണോ അതോ ഹരി എന്ന് വിളിക്കണോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പവും ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏജ് വയസ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പോരെ കഴിച്ച വയസ്സും ലുക്ക് വയസ്സും കുഞ്ഞായിരുന്നു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞും യെസ് മൂവികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഹരി വെൽക്കം താങ്ക് യു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് 
കീർത്തനയുടെയും അപ്പുവിനെയും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മെറിനെ കണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായതേ ഇല്ല എനിക്കിങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ ആ സത്യം മനസ്സിലായേ ഇല്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെട്ടിപ്പോയി കേട്ടുന്നത് പിന്നെ ഫേസ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്പെക്സും കൂടെ വയ്ക്കുമ്പോ വേറൊരു വേറൊരു പക്ഷെ ഹെയർസ്റ്റൈലൊക്കെ സെയിമാ ഹെയർസ്റ്റൈലൊക്കെ സെയിമാ കണ്ണാടിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മള് സ്പെക്സ് വെക്കുമ്പോ ഒരു ഫേസിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സാധാരണ ആൾക്കാര് നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോ പറയും നമ്മള് കണ്ടിട്ടാളെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുഞ്ഞു പിള്ളേരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കാകെ ഒരു ട്വന്റി സേജിൽ നിൽക്കുന്നവര് തന്നെ പറയുന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് വിടാ സബ്ജക്ട് വിടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഭീകരമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മെറിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് പറയും പേടിയിരിക്കുവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതെ അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു മാളു എവിടെ മാളു എവിടെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ മാളു അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഫിസിക്സില് വർക്ക് ചെയ്യാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് ട്രിവാൻ ട്രോൺ കമ്പനി എന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡിൽ ചെയ്ത ഒരു സീരിയല് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി പോയി അയ്യോ ഇതെന്താ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വൈറൽ ആവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കീർത്തനയുടെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടു എനിക്ക് മാളുവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് മാളു എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് കാണണം എന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കീർത്തനയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ചെത്തി സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ കീർത്തന ഓടി വന്നിട്ട് മാളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടി പിടിക്കാനും ആദ്യം കീർത്തന പറഞ്ഞ ഞാൻ ഫോണിലെ കൂടി എങ്ങനെ ഓവറാക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഓവറല്ല എന്നാ കീർത്തന ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എന്തായാലും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ സീരിയല് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇപ്പം കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും വർഷമായി എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലായിരിക്ക
കോണ്ടാക്റ്റ് വെക്കാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്തിരുന്നു ബാഡ്ലി വോണ്ട് ടു മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ബിസി ആയിരുന്നു പല വർക്ക് എല്ലാവരും വർക്ക് ഇപ്പം പോവുകയാണെങ്കിലും കൃത്യം എല്ലാവരും വർക്ക് മിറിനാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മാളുമായിട്ട് അന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മംഗലത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു സീരിയൽ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തു ചിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാണ് ചിറ്റയിലെ ചെയ്തു ചിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ബിടെക് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സെയിം ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ആലുകയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം മാളു മെറിനല്ലേ എനിക്കറിയാം അവൾ നമ്പർ തന്നു പക്ഷെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഐ മീൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ബട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇവന് പിന്നെ കിട്ടി ഈ അപ്പുന്റെ കാര്യത്തില് ശരിക്കും ഹരി എന്നാണല്ലോ പേര് ആ പേര് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാഷ് ഔട്ട് നമ്മൾ മറന്നു എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പു സോ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് പരിപാടി അത് അതിലെന്ത് ആ അപ്പു തന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ സീരിയലിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വേഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നു അവിടെ വന്നിരുന്ന എൻ്റെ ഈ ഡയലോഗഡി കേട്ടിട്ട് എന്നെ ഉള്ള കൂടെ ഇവക്ക് കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൂസ് എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വരെ അപ്പൂസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് നീ എഴുതി കൊടുക്കലാണല്ലോ ചെക്ക് എഴുതൽ അപ്പൂസ് എന്നുള്ള പേരിലാണല്ലോ അതൊക്കെ വരെ ആ പേരിലായിരുന്നു ഫുൾ എൻ്റെ ഏർലി ഹരിമുരളി എന്നുള്ള പേര് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളിലും അധികാരം വിളിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ പോലെ കുട്ടിച്ചാത്താന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാറ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ആ പേരിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ കടവാവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അതിനേക്കാളും വേദാണല്ലോ എന്റെ സ്വന്തം പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ദിലീപേട്ടനോട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആ ഒരു പടത്തിലേക്ക് വന്നു അത് കുറെ പാടില്ല ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പരിപാടികൾ വരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ആ സിനിമ ഞാൻ അത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇത് കാരണം അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇല്ല ഡയലോഗ് അടിവാതിലും തുറന്നു വരുന്ന കടവാതിലും എന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇല്ല അത് ദിലീപേട്ടൻ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തോണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടൊരു ഡയലോഗാണ് ആ സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സീൻ അത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചോണ്ടാ കാണാൻ തുടങ്ങി അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ദിലീപേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിലീപേട്ടൻ ഇല്ലാത്ത കൈ നിട്ട ഒരു സാധനമായിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സീക്ക് സീൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൗണ്ടർ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ടർ ഇടുമ്പോഴാണ് അത് ഹ്യൂമർ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ വില്ലനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നത്തെ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം മമ്മുഖാനെ എടുത്ത് ഇഷ്ടിക്ക് എറിയുന്നു ഭയങ്കര കലിപ്പ് മാസ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഹ്യൂമർ ആയത് മനസ്സിലായ ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്തത് ആ ഞാൻ വളരെ കോമഡി ആയി പോയി ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ചിരിക്കണത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ആ ശരിക്കും ഇന്ന സെന്റ് എന്റെ കൗണ്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഹ്യൂമർ സീക്വൻസ് ആകുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര പക്ഷേ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം അങ്ങനെ പഴയ നോക്കി അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ പഴയ പോലെ അങ്ങനെ റീൽസ് എനിക്ക്
അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നപ്പോ വരുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായൊരു ഓർമ്മയാണ് മരിയ പാർക്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു പാർക്ക് ഏരിയയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട് മൂന്ന് ഊഞ്ഞാലുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒന്ന് ചങ്കൊച്ചട്ട ഒന്ന് ചങ്കൊച്ചട്ട രണ്ട് ചങ്കൊച്ചട്ട മൂന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മാറി അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചത് നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ അതിന് ശേഷം ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് എന്തോ ഒരു ജാവിന്റെ അതിന് അതിനിപ്പോ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും കൂടിയായിരുന്നു അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് കാണുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ അതിന്റെ ഈ മംഗലത്തിന്റെ ഇതില് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമില് അന്ന് അവിടെ എന്തൊരു സ്കൂളില് ഫാൻസി ഡ്രസ് നടക്കുന്ന ഷൂട്ട് നടക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എണീക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി എന്റെ വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിയാ തലയില് പപ്പട പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഉറക്കത്തുനിന്ന് അമ്മ വിളിച്ചു ഞാൻ അറിയില്ല കണ്ണഞ്ചട്ടം വിളിക്കുന്നു അറിയില്ല നസീറങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു അങ്കിളിനോട് എന്നെ ഉറങ്ങാൻ സംഭവിക്കില്ലേ കാലമാണോന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സീനിൽ ഞാനില്ല ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ എന്നെ വിളിച്ച അല്ലേ അതിനുശേഷം എന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ചു അത് മംഗലത്തിലെ മമ്മൂക്കയാണ് കാരണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ് കാരണം നമ്മള് എപ്പൊ എപ്പൊ എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വരണ്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബൂസ്റ്റ് ആയി കൊടുത്തു വിടും ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കലക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അമ്മക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അനിയന പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടൈമാ അപ്പൊ രശ്മി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും നിക്ക അപ്പൊ എന്നെ നോക്കുന്ന സീരിയലിലെ മെയിൻ ഹീറോയിൻ ആണ് എന്നെ എന്നെ നോക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് സീരിയലില് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അത് കീർത്തന ഒരു ദേവനർത്തകയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരതനാട്യം ആ ഒരു ദേവനർത്തകി അതെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞൊരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ട് കീർത്തനെ അച്ഛൻ എനിക്ക് അത് അയച്ചു തന്നു ആ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ എന്തിട്ടോ അതിവിടെ നീ ആ സീരിയലിൽ ഏത് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നോട് അല്ല ശരിക്കും അതൊരു ഭാഗ്യമാട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അല്ല അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഴയ നൊസ്റ്റും എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് ഇത് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഈ മംഗലത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കന്ന് മറ്റേ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മറ്റേ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടില് പവർ പവർ കട്ടല്ല ആ കുട്ടി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ അവസാനം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാ
വലിയ വലിയ ഹായ് അടിക്കത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് റാനേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏജില് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ഏജിൽ അത്രത്തോളം മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു നോക്കാം റെഡി എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നോക്കാം ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒത്തുകൂടിയപ്പോ ഞങ്ങള് നിങ്ങളെല്ലാരും ഓർത്തു നസീർ സാർ കണ്ണൻ സാർ രശ്മി ചേച്ചി ദിനേഷ് സാർ എല്ലാരും ഓർത്തു മാളിനെ ഞങ്ങള് പൊക്കി മാളിനെ ഞങ്ങള് പൊക്കിക്കൊണ്ടു മാളുകാണ് ചേട്ടാ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കും നല്ല അഭിപ്രായം പറയണേ കണ്ണൻ ചേട്ടാ എന്നെയും കുറിച്ചു ഞാനതാ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നെ പറ്റി സത്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ നല്ലതായിരുന്നു സുന്ദരൻ സുമുഖൻ സുശീലൻ ഏറ്റവും വലിയ ചട്ടം പിയായിരുന്നു കണ്ണൻ ചേട്ടാ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുസൃതി ആരായിരുന്നു അതൊരു ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നല്ലേ കണഞ്ചടം വേരിയുന്നുണ്ട് ജയറാം മകളിനെ പോലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഇവരെയും നാലുപേരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ കണഞ്ചട്ടം മനസ്സിൽ ആദ്യ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഒരു ഫണ്ണി ഇൻസിഡന്റ് എന്തായിരിക്കും അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലുകളും പിന്നെ നാടകത്തിന്റെ നാടക വണ്ടിയിൽ പോവുകയും നാടകത്തിന്റെ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നാടകങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലൊക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ പുള്ളിയാണ് അവന്റെ മാത്രം പഠിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടിപൊളി കീർത്തനയോ കീർത്തന ഭാവമായിരുന്നു കീർത്തനയും അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കീർത്തനയും മാളും ഒക്കെ പാവമായിരുന്നു അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ജാങ്കോ ജാങ്കോ ചേട്ടൻ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോലും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അവനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും മെമ്മറി എന്തെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സഹിച്ചു പക്ഷെ പക്ഷെ കണ്ണൻ ചേട്ടനാണ് എന്റെ ഇങ്ങനെ മീശ ആസാധനം ജാങ്കോ ചേട്ടന്റെ ചെവി എല്ലാം കണ്ണൻ ചേട്ടനാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതും അതിലിപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും പറയുമായിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ സീൻ എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഇങ്ങനെ നോക്ക് കണ്ണൂരിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ചെറിയ അതേപോലെ കണ്ണൂരിയാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനാക്കി എടുത്തത് ക്യാമറക്ക് പുറകിൽ ക്യാമറക്ക് ബിഹൈൻഡ് ക്യാമറ പുള്ളി വായിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ 
അതെ 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 കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ അടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ടീച്ചറായിട്ട് അഭിനയിച്ച ചേച്ചി എന്നെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് അടിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല പക്ഷെ കണ്ണഞ്ചേട്ടന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അത് വേദനിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കരയണ്ട ഇത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കണ്ണചേട്ടനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണചേട്ടൻ പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം വിളിച്ചു പറയുന്ന അല്ല കണ്ണചേട്ടാ ആ എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീന് മാവിന്റെ മണ്ടേ കേട്ടി പൊക്കിയെടുത്ത് കണ്ണചേട്ടന ആ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാവിന്റെ ആ സ്കൂളിന്റെ മണ്ടേൽ കണ്ണചേട്ടനാണ് പൊക്കി ഓടി അതെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും എറണാകുളത്ത് കാണാൻ പോകണം ചേട്ടാ ഇവരൊക്കെ എന്റെ പിള്ളേരാ ഇവരോട് നീ മൂപ്പിച്ചാട്ട ചെന്നാളല്ല 